పొగత్రాగటం మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ సమయం ఎదురు చూసే వాళ్ళ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది భయపడే వాళ్ళని ఆగకుండా పరిగెత్తిస్తుంది కొంతమందితో ఆటలాడిస్తుంది కానీ దాంతో ఆడుకుంటే వాళ్ళంతు చూస్తుంది కానీ ప్రేమించేవాడికి మాత్రం సమయం ఎప్పుడూ ఉంటుంది అండ్ టైమ్ ఎప్పుడూ థింగ్స్ సమయం కొన్నిసార్లు కొన్ని నిజాల్ని నిరూపిస్తుంది కానీ అది ఎప్పుడూ గాయాల్ని మార్పలేదు and if it does those were not real wounds real wounds never get healed by the time అయ్యయ్యో గురూజీ దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి అయ్యా ఇలాంటివన్నీ మాలాంటి భేదవాళ్ళు చేయకూడదంటే వీడు వినడం లేదు అయినా వీడు ఏం తప్పు చేశాడని ఇక్కడున్న పిల్లలు చదువు కోసం ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంటే వీడు ఒకేసారి విని నేర్చుకున్నాడు విష్ణుమూర్తి సుదర్శన చక్రానికి ఎంత శక్తి ఉంటుందో అంత శక్తివంతంగా నేను వీడిని మారుస్తాను ఇదొకేనా అయినా వీడు ఏం తప్పు చేశాడని ఇక్కడున్న పిల్లలు చదువు కోసం ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంటే వీడు ఒకేసారి విని నేర్చుకున్నాడు విష్ణుమూర్తి సుదర్శన చక్రానికి ఎంత శక్తి ఉంటుందో అంత శక్తివంతంగా నేను వీడిని మారుస్తాను సూపర్ గా వచ్చింది బయటికి రండి డన్ అలా ఐడి వాయిస్ తీసి ఆ తర్వాత అవుట్ తీద్దాం ఓకే 
దుమ్ము దులి పారేశారు సార్ వదిలితే మొత్తం మాట్లాడేసేలా ఉన్నారు అదంత సరే కానీ మల్టిపుల్ వాయిసెస్ ఏమైనా మాట్లాడాలా ఏంటి ఇంతకు ముందు చేసింది క్లిక్ అవ్వాలి చూడండి మల్టిపుల్ వాయిస్ మీరు తప్ప ఇంకెవరు చెప్పలేరు అది రీతు ఇప్పటికి పది పదిహేను సార్లు ఫోన్ చేసింది అయ్యో నిన్న చూసుకోలేదు ఉదయాన్నే తను పికప్ చేసుకుంటానని చెప్పాను ఒక్క నిమిషం ఉండు ఇప్పుడే వస్తాను వెళ్ళండి వెళ్ళండి సంజు ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఎన్ని సార్లు కాల్ చేశానో తెలుసా ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలనుకున్నాను ఏ సారీ నిన్న రాత్రి నేను స్టూడియోకి రాలేకపోయాను సో ఉదయం కొంచెం వర్క్ ఉంది ఇప్పుడే ఫినిష్ చేసుకుని బయలుదేరుతున్నా మాక్సిమం ఒక వన్ అవర్ త్వరగా వచ్చేస్తాను నేను విషయం చెప్పాలి ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం అయింది నేను ఫ్రీ అవడానికి మధ్యాహ్నం అవుతుంది అనుకుంటాను మధ్యాహ్నమా ఏమైంది చెప్తాను మా కాలేజీలో ఎక్స్ ప్రొఫెసర్ నన్ను అర్జెంట్ గా కలవాలని కాల్ చేశారు మీటింగ్ అవ్వగానే వచ్చేస్తానే ఎప్పట్లాగే నువ్వు ఏదో ఒక వంక చెప్పి తప్పించుకుంటున్నావు సరే వెళ్ళిరా నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను ఓకేరా బాయ్ లవ్ యూ సరే అది సరే నువ్వెప్పుడు బయలుదేరుతున్నావు నేను ఎలాగో మధ్యాహ్నం బయలుదేరుతాను మధ్యాహ్నమా కరెక్ట్ టైం చెప్పు టూ ఓ క్లాక్ లేదా త్రీ ఓ క్లాక్ వెళ్తాననుకుంటాను ఓహో అయితే నువ్వు బయలుదేరు ఆ లోక నేను తిరిగి రాలేను సరే సరే నీ ఇష్టం కానీ ఇంతకీ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి చెప్పాను కదా మా కాలేజ్ ప్రొఫెసర్ ని కలవడానికి వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత నీకు తెలుసుగా వాడి ప్లానింగ్ ఎవ్వరికీ తెలీదు నేను కరెక్ట్ గా టైం చెప్పలేను సార్ ఇప్పుడు ఎనిమిది గంటల తరువాత రావడం అనేది చాలా తక్కువ సార్ ఎప్పుడైనా ఆయన రావడం లేట్ అయితే నాకు గానీ పాప గానీ ఫోన్ చేస్తారు డాక్టర్ గారికి ఎవరైనా శత్రువులు ఉన్నారా అక్కడ ఎనీ ఆఫీస్ స్టూడెంట్స్ పేషెంట్స్ అలా ఎవరైనా కొంచెం ఆలోచించి చూడండి దేవరాజు గారికి శత్రువులు ఉండే అవకాశం లేదు సార్ ఎందుకంటే ఆయన ఇంతవరకు ఎవరి మీద కోపడిన ఆనవాళ్లు లేవు నువ్వెవరు నేను తన బ్రదర్ ని ఆయన గురించి అన్ని విషయాల్లో నీకు తెలుసా తెలీదుగా తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తారు అడిగినప్పుడు సమాధానం చెప్పు సారీ సార్ కమాన్ ఆలోచించి చెప్పండి ఆయనకి శత్రువులు ఎవరైనా ఉన్నారా లేదు సార్ తను చెప్పింది నిజమే నాకు తెలిసి అవకాశమే లేదు అమీర్ సార్ డాక్టర్ ఫోన్ ని వెంటనే లొకేట్ చేయి కాంటాక్ట్ సైబర్ సెల్ ఇమీడియట్లీ ఓకే సార్ అండ్ జార్జ్ సార్ డాక్టర్ గారి వన్ వీక్ కాదు టూ వీక్స్ కంప్లీట్ ఇన్ కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ కాల్ డీటెయిల్స్ నాకు వెంటనే కావాలి ఎస్ సార్ ఆంటీ నేను డాక్టర్ గారి పాత స్టూడెంట్ ని సార్ నాకు కాల్ చేసి అర్జెంట్ గా కలవాలన్నారు ఏంటి ప్రాబ్లం నీ పేరేమిటి రితు డాక్టర్ నిన్ను ఎప్పుడు కలవాలన్నారు ఎందుకు కలవాలో చెప్పారా లేదు సార్ సార్ రాత్రి ఆయన నా ఫోన్కి మెసేజ్ పంపారు కానీ ఆ మెసేజ్ ని నేను మార్నింగే చూశాను ఆ తర్వాత ఆయనకి కాల్ చేస్తే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అని ఉంది రాత్రి అంటున్నాక్ట్లీ ఒక్క నిమిషం చూస్తాను
సార్ ఆయన లెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ కి పంపారు సార్ ప్లీజ్ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి నిన్న ఈవినింగ్ నుంచి డాక్టర్ దేవరాజ్ మిస్సింగ్ ఆ తర్వాత జరిగిన ఒకే ఒక సంఘటన ఏమిటంటే నీకు వచ్చిన ఈ మెసేజ్ మాత్రమే ముందు కూర్చో అన్నట్టు నువ్వు డాక్టర్ స్టూడెంట్ అని చెప్పావు కదా ఎంతకాలం అయింది పాస్ అవుట్ అయి ఈ మధ్యలో ఏదో ఒక విషయం కోసం నువ్వు ఆయన కాంటాక్ట్ చేసావా లేక ఆయన నిన్ను కాంటాక్ట్ చేశారా లేదు సార్ నేను పోయిన సంవత్సరమే పాస్ అవుట్ అయ్యాను ఆ తర్వాత నేను సార్ ని కలవలేదు మా మధ్య అసలు కాంటాక్టే లేదు ఓకే నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు నేను హౌస్ సర్జన్ చేస్తున్నాను సార్ హై రేంజ్ హాస్పిటల్లో ఐసీ మరి డాక్టర్ ఎందుకు నిన్ను కలవాలన్నారు నీకేమైనా ఐడియా ఉందా లేదు సార్ డాక్టర్ ఈ రితు రితు గురించి ఏమైనా చెప్పారా లేదు సార్ నేను తనని చూడడం ఇదే మొదటిసారి ఎనీవేస్ నాకు డాక్టర్ రెండు ఫొటోస్ కావాలి ఒకటి క్లోజ్ ఇంకొకటి ఫుల్ సైజ్ డాక్టర్ కాలేజీలో ఎలా ఉండేవారు ఐ మీన్ హౌస్ ఈ విత్ ద స్టూడెంట్స్ సార్ కి అందరి స్టూడెంట్స్ ఇష్టమే అలాగే స్టూడెంట్స్ కూడా ఆయన అంటే ఇష్టమే నువ్వు కాలేజీలో చదువుతున్న టైంలో ఈ డాక్టర్ మ్యాటర్ లో ఏవైనా సమస్యలు గొడవ లాంటివి జరిగాయా దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ లేదు సార్ యు షూర్ హ్మ్ yes ఆ ఓకే లివ్ ఇట్ బట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎనీథింగ్ న్యూ హ్యాపెన్ యు హావ్ టు రిపోర్ట్ ఇమిడియట్లీ యు కెన్ కలెక్ట్ మై నంబర్ హ్మ్ సరే మీ ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది గాంధీనగర్ సార్ నేను నా ఫ్రెండ్ కలిసి ఇల్లు రెంట్ కి తీసుకున్నాం ఓకే దెన్ నువ్వు నీ అడ్రస్ ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చి ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చు ఓకే సార్ ఇలా చూడ రితు దయచేసి ఆ విషయాన్ని వదిలే నేను నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను అదే విషయాన్ని తలుచుకుని టెన్షన్ పడుకు డే అంతా స్పాయిల్ అవుతుంది ఇలా చూడు ఆ వ్యక్తి నీకు మెసేజ్ పంపాడు కలవాలన్నాడు ఓకే నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అతను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అదంతా ఓకే కానీ అతను ఎందుకు మెసేజ్ చేశాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అవేమీ మనకు తెలియవుగా ఇలా తెలియని విషయం గురించి తలుచుకొని టెన్షన్ పడి టైం వేస్ట్ చేయకు అయినా నువ్వు ఏ తప్పు చేయలేదుగా అందుకే పోలీస్ ఎంక్వైరీ అన్నారని నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు నాకు పోలీసులు విచారణ ఇవేవీ పెద్దగా అలవాటు లేదు కానీ అసలు విషయం ఏంటంటే మా సార్ నిన్న సాయంత్రం నుంచి మిస్సింగ్ అంటున్నారు మరి నిన్న రాత్రి నాకెలా మెసేజ్ పంపారు షూ నాకు పిచ్చెక్కుతున్నట్టుగా ఉంది అంటే ఏంటి రోజంతా నువ్వు దీన్నే తలుచుకుంటూ ఉంటావా సంజు ఇలా చూడు నువ్వు నా పరిస్థితిలో ఉండి ఆలోచించు ఈ సిచ్యువేషన్ నీకు ఏర్పడితే లేక నీకు ఒక చెల్లి ఉండి తనకి ఇటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడితే ఇలాగ మాట్లాడతావా ఇలా చూడు నాకు అక్క చెల్లెలు ఎవరూ లేరు అలా ఉన్నా కూడా అతని మిస్సింగ్కి నాకు ఏ సంబంధం లేదు అయినా తెలియని విషయం గురించి ఆలోచించి టెన్షన్ పడ్డానికి నేనేమి నీలాగా పిచ్చోన్ని కాదు ఓ పని చేద్దాం నువ్వు నాతో రా ఇక్కడి నుంచి మనం ఒక మంచి సినిమాకి వెళ్దాం అప్పుడు నీ భయం టెన్షన్ అన్నీ పోతాయి కొంచెం కూల్ అవుతావు పదా లే యా ఐ నో హిమ్ వెల్ కరెక్ట్ గా ఎన్ని గంటలకు ఆయన్ని మీరు చూశారో మీకు గుర్తుందా మేబీ ఓ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అయిండొచ్చు లేదంటే ఫైవ్ థర్టీ అది యూజువల్ టైం ఆ తర్వాత వెళ్ళలేదు వై క్లోజ్ అరౌండ్ దట్ టైం మీకు తెలిసి డాక్టర్ దేవరాజ్ గారికి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అదే నా ఉద్దేశం ప్రొఫెషన్ తో సంబంధం లేకుండా యు నో హిమ్ వెల్ ఐ గెస్ నో సార్ అలాంటిదేమి నథింగ్ లైక్ దట్ Okay, Doctor. Thanks for your time. Hmm. 
డాక్టర్ గారు ఇంట్లోనూ హాస్పిటల్లోనూ మనకు అందిన స్టేట్మెంట్ బట్టి చూస్తే ఆయనకి చెప్పుకోదగ్గ విధంగా శత్రువులు ఎవరూ లేరు సో ఆయన ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేసి ఉంటారనే సందేహాన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రూల్ అవుట్ చేయాలి నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటల తర్వాత ఆయన గురించి మనకు తెలిసిన ఒకే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయన తన పాత స్టూడెంట్కి మెసేజ్ పంపించడం మాత్రమే అమీర్ సైబర్ సెల్ నుంచి రిపోర్ట్ వచ్చిందా ఎస్ సార్ వాళ్ళిచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఆరు ముప్పై నుంచి అతని ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ లో ఉంది ఆ తర్వాత రాత్రి పదకొండు నలభై నాలుగుకి మళ్ళీ స్విచ్ ఆన్ అయింది ఆ టైంలోనే ఆ అమ్మాయికి ఆయన మెసేజ్ పంపించారు మళ్ళీ పదకొండు నలభై ఎనిమిదికి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయింది ఆ తర్వాత స్విచ్ ఆన్ అవ్వలేదు అందువల్లే ఫోన్ ట్రేస్ చేయడం కుదరడం లేదు సార్ ఫోన్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అయిన ప్లేస్ ఏమిటో లొకేషన్ దొరికిందా దొరికింది సార్ గాంధీనగర్ లోనే ఆఫ్ అయింది సార్ ఆ తర్వాత కొండ ప్రాంతంలో ఉన్న బిఎస్ఎన్ఎల్ టవర్ రేంజ్ లోనే ఆన్ అయింది జార్జ్ సార్ వెంటనే నువ్వు ఆ కొండ ప్రాంతం దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయన ఫోటో చూపించి ఎంక్వైరీ చెయ్యి కమాన్కో ఓకే సార్ డాక్టర్ కాల్ చెక్ చేశారా ఎనీథింగ్ స్ట్రేంజ్ నో సార్ అతను ఎక్కువగా ఫోన్ చేసింది అతని భార్యకి కూతురుకు మాత్రమే తర్వాత కొన్ని నెంబర్ అని వెరిఫై చేయాలి సార్ దెన్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ ఎస్ సార్ అన్నట్టు ఆ అమ్మాయి నెంబర్ ఎక్కడైనా కాల్ లిస్ట్ లో ఉందా అదే రితు చెక్ చేశాను సార్ గత రెండు వారాలుగా ఎలాంటి ఫోన్ చేయలేదు అందులో ఉన్నది నిన్న రాత్రి వచ్చిన మెసేజ్ మాత్రమే సార్ అలాంటి మెసేజ్ పంపించడానికి నార్మల్ గా రెండు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకటి ఆయన అమ్మాయిని కలవాలనుకున్నారు మెసేజ్ లో మెన్షన్ చేసినట్టు ఈ రోజు ఉదయం పది గంటలకి లేదా తను మిస్ అయిన విషయం తనకి తెలియపరచాలనుకుని ఉండాలి వాట్ ఎవర్ డాక్టర్ పంపించిన ఈ మెసేజ్ వెనుకున్న రీజన్ ఏమిటో మనం కనిపెట్టాలి ద ఓన్లీ హింట్ వీ హ్యావ్ విత్ అస్ హలో అక్కడేదో వదిలేసి వచ్చినట్టుంది ఇక్కడ కొట్లో ఏదో వదిలేసినట్లేదే కొట్లోని నేను అన్నానా సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నేను నిన్ను గమనిస్తూనే ఉన్నాను నువ్వు ఇంకా అది మర్చిపోలేదు కదా ఏది ఆ డాక్టర్ విషయమే నేను ఆ విషయం ఎప్పుడు మర్చిపోయాను నీకే అలా అనిపిస్తుందేమో ఇలా చూడమ్మా నేను నిన్ను కొత్తగా చూడట్లేదు నాకు తెలుసు నువ్వు మర్చిపోయలేదా అని అనవసరంగా మూడ్ అంతా స్పాయిల్ చేస్తున్నావు అయ్యో ఒక విషయం మర్చిపోయాను సినిమా ఎలా ఉందో చూసి విక్కి చెప్పమన్నాడు చా నా ఫోన్లో ఛార్జ్ అయిపోయింది ఒకసారి నీ ఫోన్ ఇవ్వు ఫోన్ నా నంబర్ తెలియాలి కదా అవును అది కరెక్టే పర్లేదులే సినిమా బాగాలేదు కాబట్టి నేను చూడలేదని చెప్పేస్తాను అన్నట్టు నీ ఫ్రెండ్ ఇంట్లోనే ఉందా తను ఊరు వెళ్ళిపోయింది తను ఊరు వెళ్ళిన విషయం నేను ఇంట్లో ఎవరికి చెప్పలేదు చెప్తే నన్ను వచ్చేయమంటారు సరే గుడ్ నైట్ రేపు కలుద్దాం నువ్వు వెళ్ళిపోతావా రేఖ ఉందా అని అడిగినప్పుడు నేనేమనుకున్నానో తెలుసా ఏమనుకున్నావు నువ్వు ఏమీ అనుకోలేదులే ఇలా చూడమ్మా నెక్స్ట్ మంత్ మన పెళ్లి జరిగేంత వరకు నేను కంట్రోల్ గా ఉండగలను తర్వాత మనకి ఇష్టమైన విషయం కోసం ఎదురు చూస్తే మంచి కిక్ ఉంటుంది పోరా అయినా నువ్వెందుకలా ఆలోచిస్తున్నావు నేనేమీ చెప్పలేదు కదా చెప్పకపోయినా మనసులో అనుకున్నావుగా చాలా సరే ఇక నువ్వు దిగు నాకు వేరే పని ఉంది మనం రేపు కలుద్దాం లవ్ యూ సంజు బాయ్ సరే జాగ్రత్తగా వెళ్ళు సరే
ఇంకొక రెండు సంవత్సరాలు పోనివ్వు కొనిస్తాను 
అయితే సైకిల్ తర్వాత కొనిపెట్టు ఇప్పుడు నాకు ఐప్యాడ్ కొను ఏం వాగుతోంది ప్లీజ్ డాడీ మా క్లాస్ లో అందరి దగ్గర మీరు <laughs> పడుకోండి <laughs> సార్ ఈ అమ్మాయి చెప్పిన దాని ప్రకారం అతని తల ఈ గోడకు తగిలి రక్తప్పు మరకాయింది వినోద్ ఎవిడెన్స్ సెక్యూర్ చేసిన తర్వాత అన్నిటినీ ఫొటోస్ తీయండి డోంట్ మిస్ ఎనిథింగ్ అలాగే సార్ విక్టిమ్ స్టేట్మెంట్ బట్టి చూస్తే వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో గ్లౌజెస్ తో వచ్చారు సో దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఫర్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ సో మనకున్న ఒకే ఒక ఎవిడెన్స్ ఏమిటంటే ఈ బ్లడ్ స్టెయిన్ మాత్రమే ఓకే సార్ లెట్ మీ చెక్ నిన్ను చంపాలని ప్రయత్నించిన వ్యక్తి గురించి నువ్వు ఇంకేమైనా చెప్పగలవా వాడి మొహం నేను చూడలేదు సార్ కానీ కాస్త లావుగా ఉన్నాడు ఏదో ఒక జాకెట్ లాంటిది అలాంటిదే తొడుక్కున్నాడు నిన్న మిస్ అయిన డాక్టర్ కూడా కొంచెం లావుగానే ఉంటారుగా యూ నో హిమ్ రైట్ మొన్న రాత్రి ఆయన నీకు పంపించిన మెసేజ్ నిన్న రాత్రి జరిగిన ఈ సంఘటన బట్టి చూస్తుంటే ఐ ఫీల్ లైక్ సంథింగ్ ఇస్ కనెక్టింగ్ సమ్వేర్ వాట్ యూ థింక్ అంటే మీ ఉద్దేశం నన్ను అటాక్ చేసింది డాక్టర్ అంటారా బట్ వై అది నాకు తెలీదు కొంచెం లావుగా ఉన్నాడని చెప్పావు కదా అండ్ వాట్ అబౌట్ హైట్ ఆమ్ హైట్ హైట్ అంటే సంజు హైట్ ఉంటాడు సార్ ఇతను ఎవరు తను నా ఫియాన్సీ సార్ సంజు అంటే నువ్వు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇతనికే ఫోన్ చేసావా చేశాను కానీ తను ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ నువ్వెందుకు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకున్నావు నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేయలేదు మరి అదే చార్జ్ డౌన్ అయ్యి ఆఫ్ అయిపోయింది నేను తనని డ్రాప్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడే ఫోన్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే చార్జ్ చేయవా చార్జ్ పెట్టాను సార్ కానీ ఆన్ చేయడం మర్చిపోయాను మరి నువ్వెలా ఇక్కడికి వచ్చావు కాసేపు తర్వాత ఫోన్ ఆన్ చేశాక తను మిస్డ్ కాల్ ఉంది తర్వాత నేనే కాల్ చేశాను సార్ నీ నెత్తి మీద గాయం ఏంటి సార్ అది ఇంట్లోంచి బయలుదేరేటప్పుడు తలుపును గుద్దుకున్నాను కంగారులో చూసుకోలేదు సార్ ఓ ఇది ఎప్పుడు జరిగింది కాసేపటి క్రితమే సార్ కాసేపటి క్రితమే అంటే రితు నువ్వు లాస్ట్ టైం ఇతన్ని కలిసినప్పుడు ఇతను నుదుటి మీద గాయం ఉందా లేదు సార్ ఐ సి నీ మీద అటాక్ చేసిన వ్యక్తిని నువ్వు ఫ్లవర్ వాస్తో కొట్టానని చెప్పావు కదా అవును కొట్టాను ఆ తర్వాత రూమ్లోకి పారిపోయాను సార్ అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటి తనని హత్య చేయడానికి వచ్చింది నేనే అంటున్నారా నువ్వు అలా నవ్వుతూ యాక్ట్ చేయడం ఆపే నీకు విషయం అర్థమైంది కదా నిన్ను అనుమానించడానికి రీజన్స్ ఉన్నాయి సిమిస్టర్ నేను ఇప్పుడే తలుచుకుంటే సిచ్యువేషన్ ఎవిడెన్సెస్ బట్టి నిన్ను కస్టడీలోకి తీసుకోగలను సార్ ప్లీజ్ స్టాప్ దిస్ సంజయ్ నేను వీ బోత్ లవ్ ఈచ్ అదర్ మాకు పెళ్లి డేట్ కూడా ఫిక్స్ అయింది మీరు అనవసరంగా సంజయ్ మీద అనుమాన పడుతున్నారు అనిపిస్తోంది సార్ తప్పు చేసిన వాడు మాత్రం పారిపోతున్నాడు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఓకే కామ్ డౌన్ ప్రస్తుతానికి వదిలేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చింది ఎవరైనా అతని ఉద్దేశం ఒకటి నిన్ను కిడ్నాప్ చేయడం లేదా చంపడం రెండింటిలో ఏదైనా కావచ్చు ఉన్నట్టుండి నిన్ను అటాక్ చేశాడంటే నీకు శత్రువులు ఎవరైనా ఉన్నట్టు అనిపిస్తోందా లేదంటే ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన ఏదైనా స్ట్రేంజ్ ఇన్సిడెంట్ అలాంటిది ఏమైనా లేదు సార్ అలాంటిదేది ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ అది ఎలాంటి విషయమైనా నాకు చెప్పచ్చు సార్ అదేంటంటే గోన్ ఏ విషయమైనా చెప్పచ్చు 
ఒక రెండు మూడు నెలల క్రితం బట్ల కొట్లో ఉన్నప్పుడు నాకు సంజుకి సంబంధించిన ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కానీ అది అనవసరంగా ఆ విషయాలు చెప్పుకు అవన్నీ ఆ రోజు అక్కడే ముగిసిపోయాయి నోర్మై అవసరం అనవసరం అనేది నువ్వే నిర్ణయిస్తే ఇక మేమెందుకు ఇక్కడ గుండు చేయడానికి వచ్చావా అడిగినప్పుడు మాత్రం సమాధానం చెప్పు అనవసరంగా మాట్లాడేమంటే చంపేస్తాను సారీ సార్ ఓకే నో టెల్ మీ అబౌట్ ద ఇన్సిడెంట్ పూస గుచ్చినట్టుగా నాకు చెప్పాలి అర్థమైందా నేను చెప్తాను సార్ మాట్లాడుకుంటే <laughs> ఏంటి ఏమైంది దీన్ని చూసావా ఏంటి ఏంటి సార్ ప్రాబ్లం హలో పోలీస్ స్టేషన్ ఈ ఫోన్ ని ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా ప్లేస్ చేశాడంటే ఇక్కడ పనిచేసేవాడే ఉండాలి నేను ఇప్పుడు చెప్పే నంబర్ మీ ఎవరి ఫోన్ లో అయినా ఉందేమో చూసి చెప్పండి ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ 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 ఇది ఫైజల్ నెంబర్ కదా తను ఇలా చేశాడు ఫైజల్ ఫైజల్ నెంబర్ లో ఉంది అయితే నువ్వే అనమాట నీ పేరేంట్రా ఫైజా ఫైసల్ ఈ ఫోన్ నీదే కదా చెప్పరా నీదే కదా అవును సార్ రీతు ఆ మరుసటి రోజు పేపర్లో న్యూస్ చూసాక ఈ సంఘటన గురించి కానీ ఆ వ్యక్తి గురించి కానీ మాకు ఏ వివరాలు తెలియలేదు నేను కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తానులే ఇక నువ్వు ఒంటరిగా ఉండొద్దు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి విషయం చెప్పి ఎవరైనా వచ్చి నేను తీసుకోవాలి మనం అంతవరకు ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ ని పెట్టండి ఓకే సార్ రేపు ఊరి నుంచి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళని స్టేషన్ కి తీసుకురా నిన్న అటాక్ చేసింది ఎవరో తెలిసేంత వరకు నువ్వు ఊళ్ళోనే ఉండు నీకు అదే సేఫ్ అమీర్ సార్ వీళ్ళు చెప్పిన సేల్స్ మ్యాన్ రిపోర్ట్ ఇమీడియట్ గా నాకు కావాలి అతను ఇప్పుడు జైల్లో ఉంటే ఏ జైల్ ఏ ఏరియా వెంటనే నాకు తెలియాలి ఓకే సార్ ఓకే ఆ డాక్టర్ ఫోన్ చివరిసారి స్పాట్ అయిన చోటుకి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేసావుగా ఏమైంది గాంధీనగర్ ఏరియా మొత్తం ఎంక్వైరీ చేశాను సార్ బట్ ఎవరు కూడా ఆయన చూడలేదనే చెప్తున్నారు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సారీ కొద్దిగా లేట్ అయింది 
ఈ ఫైజల్ అనేవాడు గత సెప్టెంబర్ లో జైలుకి వెళ్లి మూడు నెలలు అక్కడే ఉన్నాడు అంతేకాకుండా ఈ నెల పదకొండవ తేదీన జామిన మీద బయటకు వచ్చాడు పదకొండవ తారీఖు అంటే ఈ పదకొండు నాలుగు రోజుల క్రితమా అవును సార్ పోయిన సోమవారం ఐసీ అయితే మనం ఆయన అనుమానించాలి సార్ తర్వాత అతనికి మెంటల్ ప్రాబ్లం వచ్చిందని జైల్లో కౌన్సిలింగ్ చేసిన డాక్టర్ చెప్పారు సార్ అమీర్ అతను అడ్రస్ ఉందా అడ్రస్ కలెక్ట్ చేశాను సార్ ఓ క్లిప్ దొరికిందిరా పెట్ట బాగుందేమో చూడరా అవునవును ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఫైసల్ ఎక్కడ ఉంటాడో తెలుసా ఏ ఫైసల్ సార్ మన కెమెరామెన్ ఫైసలా లేదా ఫోటో తీసిన కేసు లో లోపలికి వెళ్ళాడే ఆ ఫైసలా అవును అతనే అదిగోండి సార్ ఆ కార్నర్ లోనే ఓకే సార్ మీరు ఇప్పుడు వాడే వెతుకుతున్నారా అవును వాడు ఇప్పుడు ఇంట్లో లేడు సార్ మరి ఎక్కడ ఉంటాడు వాడు జైలు నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఊరికే రాలే సార్ పక్క ఊర్లో ఉన్న రెయిన్బో లాడ్జ్లో ఉంటున్నాడు నీకు ఫైసల్ ఎంత కాలంగా తెలుసు వాడు ఎలాంటి వాడు వాడు చాలా విచిత్రమైనవాడు సార్ నిజం చెప్పాలంటే చదువు సందులు ఉన్నోడే అల్లరి చిల్లరిగా తిరుగుతుంటాడు వాడికి పెళ్ళైన మరుసటి రోజే వాడి పెళ్ళం వాడిని వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది సార్ ఇది వాడి వివరం సార్ ఈ రోజు వరకు వాడు తిరిగి రాలేదు దానికి కారణం ఏంటో ఇంతవరకు తెలీదు ఏంటి సార్ మళ్ళీ ఏమన్నా చేశాడా ఇక్కడ ఫైస్ లోనే ఒక అతను ఉంటున్నాడు కదా అయితే రైడ్ కాదనమాట ఏమిటి రైడ్ చేయాలా అయ్యో వద్దు సార్ రూమ్ నంబర్ నూట తొమ్మిది కాదు సార్ నూట ఏడు ఏంటి ఇలా తడబడుతున్నావు లోపల ఏమన్నా జరుగుతోందా లేదు సార్ ఏం జరగట్లేదు నిజం అతను ఇక్కడికి వచ్చి ఎంతకాలం అయింది ఇప్పుడే చెప్తాను సార్ ఈ వారం పదకొండో తారీఖు నుంచి ఏదైనా సమస్య సార్ నిన్న ఫుల్ డే అతను ఇక్కడే ఉన్నాడా నిజం చెప్పాలంటే వాడిని చూడగానే నాకు అనిపించింది నువ్వు సర్టిఫికేట్ ఏమీ ఇవ్వకలేదు నీకు తెలిసిన విషయం చెప్పు అది కాదు సార్ వాడు ఎప్పుడు రూమ్ లాక్ చేసుకుని లోపలే కూర్చుంటాడు తర్వాత నిన్న రాత్రి కాస్త లేటుగా వచ్చాడు సార్ టైం గుర్తుందా సరిగ్గా గుర్తులేదు సార్ నేను నిద్రపోయాను వాడు వచ్చింది మాత్రం తెలిసింది సార్ అతను రూమ్ నెంబర్ ఎంత అన్నావు నూట ఏడు సార్ భోజనం చేయడానికి తప్ప నేను బయటికి పగటిపూట వెళ్ళడం లేదు సార్ జైలు నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇంతవరకు నేను మా ఇంటికి కూడా వెళ్ళలేదు సార్ అంటే నువ్వు జరిగింది తెలుసుకుని సిగ్గుపడుతున్నావు అంతే కదా సరే అది వదిలే నిన్న రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఏం చేశావు అంతా క్లియర్గా చెప్పు నిన్న రాత్రి రాత్రి నేను ఒక సినిమాకి వెళ్ళాను సార్ ఏం సినిమా మా సినిమాకి వెళ్ళాను ఏ థియేటర్ కొత్తపేటలోని శ్రీదేవి థియేటర్ ఆ రోజు నేను పోలీసులకు పట్టించిన అమ్మాయిని ఇంకెప్పుడైనా ఎక్కడైనా నువ్వు చూసావా లేదు నిజమా సార్ అసలు విషయం ఏంటో చెప్పండి సార్ అడుగుతున్నానుగా చెప్పు నేను చూడలేదు సార్ ఓ నీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉందా ఉంది ఏదే అప్పుడిలాగా మనిషిలోని నేర ప్రవృత్తి బయటపడుతుంది అంతే మీకు తెలుసా 
ఈ మధ్య జరుగుతున్న క్రైమ్ లో ఇదే చాలా ముఖ్యమైనది ఫైసల్ మీద కంప్లైంట్ చేసిన అమ్మాయిని నిన్న రాత్రి ఎవరో అటాక్ చేశారు అతను ఇప్పుడు జైల్లో లేడు కదా అతని గురించి ఏమనుకుంటున్నారు ఓ దిస్ గై యు నో రెండు మూడు సార్లు నేను అతనితో మాట్లాడాను అప్పుడు కూడా అతని మనసు ప్రశాంతంగా లేదు అందువల్ల నేను అతని గురించి నేను సరిగా ఊహించలేకపోతున్నాను అతను అదొక టైపు సంజయ్ ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నా సారీ అంకుల్ వచ్చేదాల్లో కొంచెం లేట్ అయింది మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు ప్రొద్దునే వచ్చాను ఎందుకు ఇలా జరుగుంటుంది తలుచుకుంటేనే చాలా భయంగా ఉంది ఎంత ఆలోచించినా ఏమీ అర్థం కావడం లేదు ఊరికి వెళ్లే ముందు ఒకసారి పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళాలి అలా అయితే నేను మీతో వస్తాను అంకుల్ మనం కలిసి నా కారులోనే రావడానికి నీకు ఏమీ ఇబ్బంది లేదు ఇబ్బంది అయితే మేమే వెళ్తాం అరే ఏంటి ఆ నుదుటి మీద గాయం తలుపును గుద్దుకున్నాను అంకుల్ పెద్ద గాయం ఏం కాదు నన్ను మీరు నమ్మండి రెండు రోజులు రెండే రోజుల్లో ఏం జరిగింది అనే విషయం అని నేను మీకు పూర్తిగా వివరించగలను నాకు సాధ్యమే అంతవరకు ఈ అమ్మాయి సేఫ్ అయిన ప్లేస్లో ఉండాలి సార్ నేను నిన్ను చెప్పిన ఆ సేల్స్ మ్యాన్ విషయం ఏమైంది నేను ఎంక్వైరీ చేశాను అతను ఐదు రోజుల క్రితం బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చాడు అయినా అతనే తన మీద అటాక్ చేశాడని మనం కరెక్ట్గా చెప్పలేం ఆయన అతని గురించి మీరు భయపడకండి అతను పోలీస్ సర్వేలెన్స్లో ఉన్నాడు రితు మీ ప్రొఫెసర్ ఆ దేవరాజ్ గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాను నాకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసినా మీకు అందిస్తాను మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ధైర్యంగా వెళ్ళండి సార్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దీనికి కారణమైన వాళ్ళు ఎవరో కనిపెట్టండి సార్ అప్పుడే నేను మా అమ్మాయి కాస్త ప్రశాంతంగా ఉండగలను సార్ ఇట్స్ మై రిక్వెస్ట్ సార్ షూర్ నాకు అర్థమైంది అయితే మేము వెళ్తాం సార్ వెయిట్ ఈ సంజయ్ ఎంతకాలంగా మీకు తెలుసు ఓకే పర్వాలేదు మీరు బయలుదేరండి సంజయ్ వన్ మినిట్ మీరు వెళ్ళండి సంజయ్ నీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏమిటి నాదే సార్ బి పాజిటివ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉందా ఉంది సార్ షో మీ సార్ మీకు ఇంకా నా మీద అనుమానం పోలేదా అనుమానం అంటే లేదు బట్ ఎంక్వైరీ చేయాలి కదా అంతే సరే సార్ మీరు నన్ను అనుమానించినా పర్వాలేదు కానీ త్వరగా ఈ కేసు పూర్తి అయ్యేలా చూడండి నేను ఉంటాను సార్ ఓకే డాక్టర్ దేవరాజ్ మిస్సింగ్ కేసు విషయంలో ఇంతవరకు సరైన ఒక్క లీడ్ పాయింట్ కూడా మనకు దొరకలేదు ఈ రోజుతో రెండు రోజులు అయిపోయింది ఆయన ఒక సీనియర్ డాక్టర్ కావడం వల్ల పైన నుంచి ప్రెషర్ ఉంటుంది ఎస్పీ నుంచి హెడ్ వరకు అందరూ ఏమైంది ఏమైందని అడుగుతారు అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఇంట్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఆ డాక్టర్ మిస్ అయిన రోజు రాత్రి అతను పంపించిన మెసేజ్ని బట్టి చూస్తుంటే ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్స్కి ఏదో కనెక్షన్ ఉన్నట్టుంది బట్ సార్ రీతి ఇంట్లో ప్రవేశించింది డాక్టర్ అయి ఉంటే ఆ అమ్మాయి అడిగినట్టుగా దానికి ఒక కారణం ఉండాలి కదా సార్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదని కదా అమ్మాయి చెప్పింది అంతేకాదు మనం తన కాల్ లిస్ట్ను కూడా చెక్ చేశాం అలాగే డాక్టర్ గురించి తన కొలీగ్స్ని తెలిసిన వాళ్ళని మనం విచారించాం కదా ఆయన భార్య బిడ్డలంటూ కుటుంబమే జీవితంగా బ్రతుకుతున్న వ్యక్తి అని చెప్పారు ఆయన ఎందుకు హత్యా ప్రయత్నం చేస్తారు సార్ ఇతను ఎవరో మీకు తెలుసా ఇతను చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తోంది ఆథర్ లీ అలన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఇరవై ఆరేళ్ల వయసున్న ఇతని భార్య క్యాన్సర్ తో చనిపోయింది ఆమె మీద ఉన్న ప్రేమతో అతను మరో పెళ్లి చేసుకోలేదు భార్య జ్ఞాపకార్థం ఆమె లాంటి క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కోసం మొత్తం పన్నెండు రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో కోర్టు ఇతనికి మరణశిక్ష విధించింది ఎందుకో మీకు తెలుసా ఆ కాలంలో న్యూజెర్సీలో మిస్ అయిన పదిహేను నుంచి ఇరవై ఏళ్ల వయసున్న పన్నెండు మంది అమ్మాయిల్ని ఈ వ్యక్తి దారుణంగా రేప్ చేసి చంపేశాడట నేను ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకి బయట కనిపించే విధంగా ఒకరి స్వభావం ఉండదు 
and never judge someone with their looks so ikkada mana case lo manaku ippudu mukhyanga mugguru primary suspects unnaru hmm okaru ritu professor ippudu miss aina dr devraj rendu ఆ రోజు ఆ షాప్లో గొడవకు కారణమై ఇప్పుడు బెయిల్లో వచ్చిన ఫైసల్ మూడు రితు బాయ్ ఫ్రెండ్ అండ్ ఫియాన్స్ అయినటువంటి సంజయ్ ఈ ముగ్గురికి ఉన్నటువంటి ఓ కామన్ లింక్ రితు సార్ ఫైజల్ ని దేవరాజ్ ని మనం అనుమానించవచ్చు దానికి కావాల్సిన రీజన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి కానీ అమ్మాయితో పెళ్లి ఫిక్స్ అయిన సంజయ్ అతను వాళ్ళని కిడ్నాప్ చేయడం హత్య చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా సార్ తన అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి రేప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్ దాని గురించి మనం ఆలోచించక్కర్లేదు సార్ సార్ ఆ అమ్మాయి చెప్పింది ఏంటంటే తన మీద అటాక్ చేసిన వ్యక్తి కొంచెం లావుగా ఉండడం చెప్పింది ఆ అమ్మాయి చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఫైజల్ ని డాక్టర్ ని మనం సందేహించవచ్చు ఇక సంజయ్ అయితే తను లావుగా ఉండడు కదా సార్ అదే అతను నుదురు మిదురున గాయం రితు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఫోన్ తీయలేదని మీరు అనుమానిస్తున్నారా ఇలాంటి ఓ కేసు డీల్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరినీ మనం సస్పెక్ట్ చేయాలి మీరు కొత్త సినిమాలు ఏం చూడలేదా కేసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే పోలీసులే విలన్లు అవుతున్నారు ఈ రోజుల్లో సంజయ్ గురించి మీరు చెప్పిన ఒక్క విషయం నేను ఒప్పుకుంటాను అతను త్వరలో రితుని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు అతను ఇలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు అతను లావుగా కూడా లేదు అది ఓకే నేను అతన్ని అనుమానించడానికి గల ఒకే కారణం అంతవరకు లేనటువంటి ఆ గాయం దట్ వన్ ఆన్ హిస్ ఫోర్ హెడ్ ఉన్నట్టుండి అది ఎలా వచ్చింది అందుకు అతను ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ దాని గురించి ఎంత ఆలోచించిన ఐ కాంట్ డైజెస్ట్ దట్ అంతేకాదు ఛార్జ్ లేక స్విచ్ ఆఫ్ అయిన ఫోన్ మళ్లీ మనం దాన్ని ఛార్జింగ్ లో పెట్టినప్పుడు వెంటనే స్విచ్ ఆన్ చేస్తాం అవునా మీకేమనిపిస్తోంది అది కరెక్టే సార్ అలా చెప్పడం కుదరదు సార్ నేను కూడా చాలా సార్లు మర్చిపోయాను సార్ అది నిజమే ఈ ఒక్క విషయాన్ని బట్టి మనం ఏమీ చెప్పలేం కారణం వి ఆర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎప్పుడైనా సరే మరుపు ప్రమాదాలు జరగచ్చు చాలా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది సార్ దీని వెనక ఉన్నది ఎవరో కనిపెట్టడానికి మనకు ఇప్పుడు రెండే రెండు దారులు ఉన్నాయి క్రైమ్ సీన్ లో మనకు దొరికినటువంటి బ్లడ్ స్టెయిన్ గ్రూప్ మన సస్పెక్ట్స్ లోని ఎవరు బ్లడ్ తోనైనా మ్యాచ్ అయితే మనం వెతుకుతున్న క్రిమినల్ అతనే అమీర్ సార్ వీరిలో సంజయ్ ఫైసల్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏమిటో నాకు తెలుసు డాక్టర్ దేవరాజ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏమిటో ఆయన ఇంటికి వెళ్లి తెలుసుకోవాలి and make sure you know it with trustworthy source okay sir mm. meer call cheyindi enna cigarette meer vitna maane saruga malli modalu pettesara chaali kaapandi meer ochina appudu nunchi nenu chustunanu malli edaina samasya nenu doctor case gurinchi aalochisthunanu hmm రేపు రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి అతను ఏమయ్యాడో తెలియడం లేదు ఇది చాలదన్నట్టు ఆ అమ్మాయి కేసు ఒకటి రేపు డిఎన్ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది దానికోసమే నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను నాకొక అనుమానం ఆ అమ్మాయి చెప్పిందంతా అబద్ధమైతేనో ఆ యాంగిల్లో కూడా మనం ఆలోచించకుండా ఉండకూడదు హలో కంట్రోల్ రూమ్ సార్ I think somebody is trying to kidnap someone. What? Conversation is one of the things. That's why I don't have any response. Call location. It's moving. It's what? moving, sir. I think they are in traveling. Okay. Went to the exact location Jeppi, and connect me to the call. Yes, sir. Where is the call location? Where is the call location? Where is the call location? Ah, our place is here. Come on, zoom in. Sir, put it on the mailer for note level, sir. జంక్షన్ ఎక్కడ ఉంది లెఫ్ట్ లోనా సార్ ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ లో లొకేషన్ డిటెక్ట్ అవుతుంది సార్ 
సెకండ్ లెఫ్ట్ తిరుగుతే ఒక చిన్న రోడ్ వెళ్తుంది వాళ్ళు ఆ రోడ్ లోనే ట్రావెల్ చేస్తున్నారు సార్ ఓకే ద ఫోన్ ఇస్ స్టిల్ ఆన్ yes sir but network issues unnai correct cheyandi sure sure sir okay come on fast Are you there? Yes, sir. They are still on the same road. Approximately over 200 meters dati velte apko ma junction ondi. Take right from there and go straight, sir. Bala kade unnaru. Sir, you are almost near to them. Sir, me travel chestu na adhe road lo. In kuncha mundik vellali. Zoom in. Okay, okay. Kuncha force agar bobe sunday. And arm is too. Sure, sir. Okay. ఇలా వచ్చి కూర్చో నో టెల్ మీ ఏం జరిగింది సార్ సార్ అది ఇల్లు నాకు వైజాగ్ లో పనుంది మీతో మాట్లాడిన తర్వాత రాత్రి నేను ఈ రూట్ లో వైజాగ్ బయలుదేరాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ నా బండి కాస్త రిపేర్ అయింది మీరు ఏమనుకోకపోతే కాస్త లిఫ్ట్ యాషో థ్యాంక్ యూ మిమ్మల్ని ఎక్కడ డ్రాప్ చేయాలి మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా వెళ్తున్నారు బాబు నేను భీమ్లో వెళ్తున్నా అయితే మీరు నన్ను ఈ కొండలో దిగును దింపేసాయి ఓకే మీ పేరేమిటండి సంజయ్ అయితే మీరు వర్క్ చేస్తున్నారా అవును ఎక్కడ పని చేస్తున్నారు దానికంటూ చోటేమీ లేదు ఇక్కడే ఇక్కడే సంజయ్ గారు ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ నుంచి మూడు కిలోమీటర్లు వెళ్తే మా ఇల్లు వస్తుంది మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నన్ను అక్కడ డ్రాప్ చేస్తారా అది నాకు హెల్ప్ అవుతుంది ఈ టైంలో వేరే బళ్ళు ఏమి రావు అందుకని ప్లీజ్ ఓకే 
ఇంతసేపు మనిద్దరం కలిసి ప్రయాణం చేసిన తర్వాత కూడా నేనెవరో తెలుసుకోలేకపోయారా మీరు నా పేరు దేవరాజ్ నేను డాక్టర్ని ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటాను దేవరాజ్ మీరా సర్జికల్ ప్లేట్ దీంతో నీ ఎక్స్టర్నల్ జాక్లర్ వెయిన్ ఇదిగో ఇక్కడే ఒక్కసారి గీసేనంటే చాలు వితిన్ ఫోర్ టు సిక్స్ మినిట్స్ రక్తం కారి నువ్వు బైక్ పోతావు ఏ డెత్ దట్స్ లో బట్ నాట్ స్మూత్ నువ్వు చావకుండా ఉండాలంటే నువ్వు బండి నడుపుతూ ఉండు నేను ఆపమనేంత వరకు సో టేక్ ద కార్ అండ్ హెడ్ సైట్ డూ ఇట్ అసలు నీకేం కావాలి ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు నీకేం కావాలో చెప్పు దయచేసి నన్ను ఏమి చేయకు అంటే రితుని చంపాలని చూసింది నువ్వేనా చెప్పు నువ్వే నోరు మోసుకుని డ్రైవ్ చేయరా లేదు నేను తెలుసుకోవాలి ఇక్కడున్న జనం నా మొహం మీద నీళ్లు కొట్టి నాకు స్పృహ చెక్ చూస్తే ఆ వ్యక్తి కనిపించలేదు కరెక్ట్ గా అతను ఏ ఏరియాలో నీ కారెక్కాడు అది వచ్చేదారిలో చెక్ పోస్ట్ దాటిన తర్వాత చెక్ పోస్ట్ దాటాక ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ ఉంటుంది సార్ అతని దగ్గర ఒక కారు ఉందని చెప్పావు కదా అవును సార్ కార్ కలర్ గుర్తుందా అది బ్లూ కలర్ కార్ సార్ జార్జ్ అలాంటి ఒక కారు ఉందా ఉంటే అది డాక్టర్ దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి వెళ్ళండి సార్ అతని నుదుటి మీద గాయం ఉందా గాయం అంటే ఉంది సార్ నుదుటి మీద గాయం ఉంది అంటే ఆ రోజు రాత్రి రితువుని చంపడానికి ప్రయత్నించింది కూడా ఇతనే అయి ఉండాలి సో మీరిద్దరే అతని టార్గెట్ కానీ ఎంత ఆలోచించినా దీని వెనుకున్న రీజన్ ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు సార్ రితు అంటే అతనికి బాగా తెలుసు కానీ కానీ నన్ను ఎందుకు సార్ మేబీ బికాస్ యువర్ హర్ ఫియాన్ సి మీ ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది సంజయ్ నా ఇల్లు గాజువాక్ లో ఉంది సార్ నువ్వు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి అతను మోటివ్ ఏంటో మనకు తెలియదు కదా నేను అతన్ని కనిపెట్టేంత వరకు ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ ని పంపిస్తాను అదేమవుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఏం జరిగినా వాడు ప్లాన్ చేసినట్టే జరగనివ్వండి త్వరలోనే దీనికి ముగింపు పలకాలి సార్ నన్ను వాడు టార్గెట్ చేస్తే నా దగ్గరికి రానివ్వండి నేను పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ లో ఉన్నానని తెలిస్తే నేను ఒంటరిగా దొరికేంత వరకు వెయిట్ చేస్తాడు నేను అప్పటి వరకు ఇలా టెన్షన్ తో బతకలేను సార్ ఐ వాంట్ ఎండ్ దిస్ మేము ప్రశాంతంగా బతకాలనుకుంటున్నాం ఏవేవో జరుగుతున్నాయి ఇకపై వాడు ఏం చేస్తాడో చూద్దాం వాడిని రానివ్వండి వచ్చాక వాడి సంగతి చూద్దాం బట్ సార్ అది రిస్క్ అవుతుంది ఇంకోసారి వాడు నా దగ్గరికి వస్తే వాడిని ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు సార్ ఓకే సంజయ్ అయితే నువ్వు వెళ్ళు బట్ మేక్ షూర్ దట్ యువర్ సేఫ్ సార్ మరి నా కారు అది ఇప్పుడు ఎవిడెన్స్ కదా ఫార్మాలిటీస్ పూర్తయ్యాక నీకు ఇస్తాం మేబీ రేపే ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళడానికి ఒక బండి ఏర్పాటు చేస్తాం అమీర్ సార్ వెంటనే వెహికల్ ఏర్పాటు చేయండి సార్ త్వరగా వ్యక్తిని పట్టుకోండి సార్ ఇలా భయపడుతూ బతకడం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అందుకే నువ్వేం భయపడద్దు ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా కనిపెడతాను ఇట్స్ మై విల్ నీకేదైనా అనుమానాస్పదంగా అనిపిస్తే వెంటనే నాకు కాల్ చేసి చెప్పాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ హలో హే ఎక్కడున్నావు ఎన్నిసార్లు కాల్ చేయాలి నువ్వు కాలేజీ నుంచి పాస్ అవుట్ అయిన తర్వాత ఆ డాక్టర్ ని కలవలేదని ఖచ్చితంగా చెప్పగలవా సడన్ గా ఎందుకు అలా అడుగుతున్నావు ఏంటి ప్రాబ్లం నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు లేదు సంజు నేను ఆల్్రెడీ చెప్పాను కదా నీ ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరికైనా అతనితో కాంటాక్ట్ ఉందా మన రిలేషన్షిప్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఆ దేవరాజ్ కి ఏదో విధంగా నేను తెలిసే అవకాశం ఉందా 
అది నాకెలా తెలుస్తుంది సంజు ఊరికే నన్ను కంగారు పెట్టకుండా ఏం జరిగిందో చెప్పు అదేంటంటే సంజయ్ చెప్పిన చోటు నుంచి డాక్టర్ కారు ని కనిపెట్టినందువల్ల సంజయ్ కారు లో దొరికిన ఫింగర్ ప్రింట్స్ డాక్టర్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ తో మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సో అతన మీద ఉన్న కేసు ని ఈ రోజు నుంచి మిస్సింగ్ కి బదులుగా మర్డర్ అటెంప్ట్ గా మార్చాలి సో ఈ సంఘటన నుంచి మనకు రెండు విషయాలు క్లియర్ గా అర్థం అవుతున్నాయి ఒకటి సంజయ్ కి ఫైసిల్ కి ఈ కేసు తో ఏ సంబంధం లేదు కారణం ఫైసిల్ ని నేను ఎంక్వైరీ చేసినప్పటి నుంచి ఈ నిమిషం వరకు వాడు పోలీస్ సర్వైలెన్స్ లో ఉన్నాడు సో అతన్ని వదిలేయచ్చు రెండు సంజయ్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి నిన్న రాత్రి అతని కారులో ఎక్కింది డాక్టర్ దేవరాజు కావడం వల్ల రితు మీద అటాక్ చేసింది కూడా అతను అయి ఉంటాడు కానీ సార్ రుతుని అటాక్ చేసిన ఫైజల్ ని మనం లెక్కలోకి తీసుకోలేదు కదా సార్ అది మాత్రమే కాకుండా నాలుగు రోజుల క్రితమే అతను జైల్లో నుంచి వచ్చాడు అందువల్ల వాడిని ఎందుకు మనం అవాయిడ్ చేయాలి అంటే నువ్వు చెప్పేది ఏమిటి సంజయ్ ని డాక్టర్ ని రితు ఫైసల్ కలిసి అటాక్ చేశారని నువ్వు అనుమానిస్తున్నావా అలా జరిగిందని కాదు మరి అలా జరిగిండొచ్చని అంటున్నాను అంతే అఫ్కోర్స్ అలా జరుగుండొచ్చు కూడా బట్ ప్రాక్టికలీ అలా జరిగే అవకాశం లేదు సార్ ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ వచ్చింది సార్ ఓకే ఓకే సార్ రితు వాళ్ళ ఇంట్లో దొరికిన అక్యూజ్ బ్లడ్ శాంపిల్ రిజల్ట్ ఇది ఇందులో ఉన్నదాన్ని బట్టి చూస్తే అటాక్ చేసిన వాడి బ్లడ్ స్టెయిన్ గ్రూప్ ఏబీ పాజిటివ్ అలా చూసుకుంటే మన సస్పెక్ట్ లిస్ట్ లో ఉన్న ఏబీ పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న వాడే ఇవన్నీ చేసి ఉంటాడు వెయిట్ వీళ్ళందరి బ్లడ్ గ్రూప్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేశాం సంజయ్ బ్లడ్ గ్రూప్ బి పాజిటివ్ ఫైసల్ దేమో ఓ పాజిటివ్ రితుది అగైన్ బి పాజిటివ్ ఇక మిగిలి ఉన్నది డాక్టర్ దేవరాజ్ సార్ ఆ డాక్టర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏబీ పాజిటివ్ ఎస్ దట్స్ ఆల్ మ్యాన్ అయితే మన లెక్క తప్పలేదు ఇట్ మ్యాచెస్ దట్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ అంటే అన్నిటి వెనక ఆయనే ఉన్నడం తేలిపోయింది అంతే కదా సార్ డాక్టర్ దీని అంతటికీ కారణమని రితుకు అతను పంపించిన మెసేజ్ ద్వారానే నేను తెలుసుకున్నాను పైగా సంజయ్ విషయంలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ తో అతడే అని రుజువైంది అండ్ నౌ ఇట్స్ అఫీషియలీ కన్ఫర్మ్డ్ విత్ ఎవిడెన్స్ అయితే ఆయన ఎందుకని సార్ ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నాడు ఎస్ అదే ఇక మనం కనిపెట్టాలి బట్ బిఫోర్ దట్ ఇంకొక క్రైమ్ అతను చేయడానికి పూనుకునే ముందే అతన్ని కనిపెట్టి మనం అరెస్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ మోస్ట్ క్రూషియల్ స్టెప్ కారణం అతని ప్లాన్ ఏమిటనేది ఇంతవరకు మనకు తెలీదు సో ఏమైనా ఎప్పుడైనా జరగచ్చు అమీర్ సార్ వీలైనంత త్వరగా దేవరాజ్ కి లుక్ అవుట్ నోటీస్ ఇష్యూ చేయాలి ఛానల్స్ న్యూస్ పేపర్ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ మీడియా అన్నిట్లోను అన్ని చోట్ల అతని ఫొటోస్ ఉండాలి విత్ ఇన్ వన్ డే ఈ మస్ట్ బి ఇన్ అవర్ కస్టడీ సో మేక్ థింగ్స్ ఫాస్ట్ ఎస్ సార్ గో రీతు అమ్మా అమ్మా రీతు అమ్మా అమ్మా 
రీతు అమ్మా ఏమైంది తన ఇంట్లో ఎక్కడ లేదండి ఏంటి నువ్వు అనేది తను రాత్రి ఎక్కడికైనా వెళ్తానని చెప్పింది లేదు నాకేదో భయంగా ఉందండి నా బిడ్డ నువ్వేం కగ్గారు పడుకు వెళ్ళి ఫోన్ తీసుకురా ఇదిగో అయ్యో నా బిడ్డ ఎక్కడికి వెళ్ళిందండి అయ్యో నువ్వు అనవసరంగా ఏడ్చి ఏడ్చి నాకు టెన్షన్ తెప్పించకే ఉండా సంజయ్ కోసం ఫోన్ చేస్తాను తనకి ఏమైనా తెలిసేమో కనుక్కుంటాను హలో అంకుల్ ఉదయమా లేదు అంకుల్ ఏమైంది ఉదయాన్నంకుల్ ఏమైంది ఏమైంది చెప్పండి అమ్మాయి పొద్దు నుంచి కనిపించడం లేదు బాబు మిస్సింగ్ లేదు సార్ నిన్న తను నాతో కాసేపే మాట్లాడింది నిన్న జరిగిన ఆ సంఘటన తర్వాత నేను బాగా అలసిపోయాను సార్ రితు నెంబర్ రాత్రి ఒంటి గంట నుంచి స్విచ్ డాఫ్ అని అంటున్నారు కదా లాస్ట్ గా స్పాట్ చేసిన లొకేషన్ ఇదే సార్ తర్వాత నిన్న రాత్రి రెండు ఫోన్ కాల్స్ మాత్రమే తన ఫోన్ కు వచ్చాయి సార్ తొమ్మిది నలభై నాలుగుకి నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ వన్ జీరో టూ నుంచి వచ్చింది ఆ తర్వాత పది ముప్పై ఐదుకి నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ జీరో నైన్ ఫైవ్ నుంచి వచ్చింది ఇందులో మొదటిది సంజయ్ చెప్పినట్టు సంజయ్ కాల్ ఆ రెండో నెంబర్ సార్ అది ఆ డాక్టర్ నెంబర్ అమీర్ ఆ డాక్టర్ కాల్ లొకేషన్ దొరికిందా అది కలెక్ట్ చేశాను సార్ కొండ దిగువ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక ఇంటి నుండి చేశాడు సార్ ఆ తర్వాతే తన మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ అయింది సార్ అంటే ఆ ప్లేస్ లో ఐ మీన్ నువ్వు చెప్పిన ఆ స్పాట్ లో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న కొండ ప్రాంతానికే అతను రితువుని తీసుకువెళ్లి ఉంటాడు లేదా స్వయంగా తానే అక్కడికి వెళ్ళి ఉండాలి కరెక్ట్ గా చెప్పారు వెంటనే ఆ ప్లేస్ సిగ్నల్ ఇంటెన్సిటీ చెక్ చేసి సర్చ్ చేయండి ఓకే సార్ అండ్ సంజయ్ ఫ్రమ్ లవ్ ఆన్ యూ మస్ట్ టేక్ ఎక్స్ట్రా కేర్ అతన్ని పట్టుకునేంత వరకు సార్ ఐ రియలీ కన్ఫ్యూజ్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఏం జరిగిందో అర్థం కావడం లేదు అది వాడు పిలిచినంత మాత్రాన తనే వెళ్ళచ్చు సార్ తన గురించి నాకు తెలుసు సంజయ్ కామ్ డౌన్ ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు కదా బీ సేఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంటి సమయంలో బాధపడకండి భయపడకండి అని చెప్పడంలో అర్థం లేదని నాకు తెలుసు మాకు వీలైనంత త్వరగా మేము వాళ్ల కోసం వెతుకుతాం వీలైనంత త్వరలోనే రితువుని మేము కనిపెడతాం ఈ రోజు ఉదయం నుండి ఈ ఫోటోలో ఉన్న అమ్మాయి కనిపించకుండా పోయింది కొద్ది రోజుల క్రితం 
తను ఉంటున్న ఇంట్లోనే తన మీద అటాక్ జరిగింది అనుమానిస్తున్న వ్యక్తి ఫోటోని పోలీసులు ప్రెస్ కి రిలీజ్ చేశారు ఈ ఇద్దరు గురించి ఎవరికైనా సమాచారం తెలిస్తే వెంటనే దగ్గర్లో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయమని ఈ కేసు ని డీల్ చేస్తున్న సిఐ విల్సన్ జేకబ్ చెప్పారు సార్ అతను ఇప్పటి వరకు నాలుగు హాస్పిటల్లో పనిచేశాడు ఈ నాలుగు హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ అతని పని నుంచి తీసేశారు ఆల్ ఫర్ ద సేమ్ రీజన్ పేషెంట్స్ మీద సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ చేయటం వల్ల ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎవరు కూడా అతని మీద ఇంతవరకు కంప్లైంట్ చేయలేదు నాట్ ఏ సింగిల్ కేస్ మరైతే ఆ అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసింది ఇందుకోసమేనేమో అయ్యుండొచ్చు మేబీ కాలేజ్ లో ఉండగానే ట్రై చేసి ఉంటాడు జరగకపోయి ఉండొచ్చు అందుకే ఇప్పుడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఆ డాక్టర్ వల్ల తనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదని రితు చెప్పింది కదా అవును సార్ బట్ మనం కంప్లీట్ గా అది నమ్మడం కుదరదు ఒకవేళ తను భయపడి అలా చెప్పు ఉండొచ్చు కారణం ఇంతవరకు అతనికి బలైన వ్యక్తిన్స్ ఎవరు అతని మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు మేబీ హ్యాస్ బ్లాక్ మెయిల్ ఇదం ఈ రితు కి డాక్టర్ కి అలాగే అతని మిగిలిన స్టూడెంట్స్ కి సస్పీషియస్ గా ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ హాస్పిటల్ లో జరిగాయని ఇంకొకసారి వెళ్లి డీటెయిల్ గా ఎంక్వైరీ చేసిరా షూర్ సార్ ఇదే సార్ ఆ కేసు రిపోర్ట్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ సిఆర్పి సూసైడ్ అటెంప్ సంబంధించిన ఎఫ్ఐఆర్ నువ్వెళ్ళు నేను పిలుస్తాను ఓకే సార్ హలో 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 సార్ హలో ఎవరు ఓకే రితు కామ్ డౌన్ కామ్ డౌన్ నువ్వు ఎక్కడ షూర్ భయపడద్దు ఫోన్ కట్ చేయకు నువ్వు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నావు టెల్ మీ సంథింగ్ యూ సీ దేర్ హలో రితు ఆర్ యూ దేర్ హలో హలో రషీద్ ఇప్పుడు నా ఫోన్ కు వచ్చిన లాస్ కాల్ ని లొకేట్ చేయాలి క్విక్ ఓకే సార్ It's okay, it's okay. Relax. Sir, I'm not going to die. Okay, okay. It's over. It's not over. You're safe now. He's dead. I'll tell you what I'm going to do. What are you doing?
राकोना अतनी माट विन प्राणाल तो वेटना तरवा संजुक जगह विषय नीक अड़गा अभी विन तरवा ने चला भयप्ड सर समस्या को फुल स्टापेदा अंदे ने इंटी बैठक अंदक सर अब नो Oh, okay. So you don't need to go to hospital. What do sir? Na ko treatment tell so. Nikinka bayam poy na tikale de. Yek me mali avaru yemi chairo. Okay. Mere me path life log tiri gali pozo. Tana samasi adi ka sir. Mari? Tana valle athan chane pade kada atal chukone. Ha ha. Ada. Ni nevaran samplan koste. No chetil gat kunchus tava. पैगे सेल्फ डिफेन्स को जगह डेथ आधा एफआर अंदव शिक्षा पड़ो सो नवेमी टेन पड़ना संजू प्लीज नेंशन पेक विषय नीक अम्मा डाक्टर गेमस्ते दयचे ना तो नीत तनसा ना चपकते मनिदर की प्रमादमे 
అందుకే అడుగుతున్నా సంజు నీకు ఈ ఫోటో ఎక్కడ దొరికింది ఇలా చూడు రితు ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్పడానికి టైం లేదు నేను నీకు తర్వాత వివరంగా చెప్తాను ముందు నా ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పు నువ్వు ఈ అమ్మాయిని ఇంతకు ముందు ఎక్కడైనా చూసావా లేదంటే మరో విధంగా ఈ అమ్మాయి నీకు ఏమైనా తెలుసా పరిచయం ఉందా సంగీత ఏంటి తన పేరు సంగీత మేమిద్దరం ఒకే కాలేజీలో మెడిసిన్ చదివాం మేమిద్దరం రూమ్ మేట్స్ అంతకు మించి మేమిద్దరం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అది తప్ప దేవరాజ్ కి మీకు మధ్య ఏమైనా గొడవలు జరిగాయా కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు కానీ లేక బయటకు వచ్చినప్పుడు కానీ గొడవలు జరిగాయా ఏదైనా సరే నాతో ఓపెన్ గా చెప్పు దయచేసి కోపం తెప్పించుకు సంజయ్ నీకు ఈ ఫోటో ఎక్కడ దొరికింది అదంతా తర్వాత వివరంగా చెప్తానని చెప్పానుగా ఇలా చూడరేదు ఇప్పటి వరకు నువ్వు నన్ను చాలా మోసం చేశావు ఇప్పటికైనా నువ్వు అన్ని నిజాలు చెప్పకపోతే మన ఇద్దరి ప్రాణాలకి ప్రమాదం నువ్వు మాత్రమే కాదు నేను చస్తాను అర్థమైందా అది ఏదైనా సరే దయచేసి చెప్పు ఇకపై కూడా నేను చెప్పను అంటే ఈ క్షణం నుంచి నన్ను మర్చిపో ఓకే చెప్తాను సంజు జీవితంలో ఎప్పటికీ నేను గుర్తు తెచ్చుకోకూడదనే చేదు నిజం త్వరలో మర్చిపోవాలనుకునే దాన్ని కానీ నువ్వు ఆ విషయం విన్న తర్వాత నువ్వు నన్ను అపార్థం చేసుకుంటావేమో మన ఇద్దరి బంధం ఏమవుతుందో తెలీదు ఏవైనా సరే నేను నీతో చెప్తాను ఇంతకు ముందు ఇంకెవరినైనా ప్రేమించావా అని నువ్వు నన్ను అడిగినప్పుడల్లా చెప్పాలో చెప్పకూడదు అని ఎన్నో సార్లు నాలోనే సతమతం అయ్యాను ఎందుకో తెలీదు ఆ రోజు నువ్వు అడిగినప్పుడు నాకు ధైర్యం సరిపోలేదు కానీ ఇటువంటి సిచ్యుయేషన్లో చెప్పాల్సి వస్తుందని ఏనాడు ఊహించలేదు నాకింతకు ముందు కాలేజీలో చదివేటప్పుడు వేరే ఒక రిలేషన్షిప్ ఉండేది మేము చాలా దగ్గరయ్యాము తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను మెచ్యూరిటీలేని చిన్నతనంలో జరిగిన విషయం నీకు తెలుసు కదా సంజు నన్ను మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు అపరూపంగా పెంచారు అందువల్ల ఈ విషయం ఎవరికీ తెలియకుండా దాచిపెట్టారు నేను ప్రాణాలతో ఉండి నేను భయపడ్డారు సో ఏం చేయాలో తెలియక చాలాసార్లు ఎన్నో రకాలుగా ఆలోచించాక అబార్షన్ అనే ఒకే ఒక్క మార్గమే ఆ టైంలో నాకు దొరికింది కానీ ఆ సిచ్యుయేషన్లో నేను అది యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయాను అయినా అప్పుడు ఆ పని చెయ్యక తప్పలేదు నువ్వు ఈ విషయాన్ని నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ కి చెప్పావా ఈ విషయం తెలిసిన దగ్గర నుంచి నా ఫోన్ తీయటం లేదు సార్ ప్లీజ్ ఇంతకు మించి అడగకండి జరగకూడదు జరిగిపోయింది నాకు నమ్మకంగా సహాయం చేసే ఏకైక వ్యక్తి మీరు మాత్రమే సార్ అందుకే సార్ ఓకే ఓకే ఐ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ నువ్వేం టెన్షన్ పడకు ఐ క్యాన్ హెల్ప్ యూ ఇది చూడడానికి చిన్న విషయమే కానీ హాస్పిటల్లో చేస్తే మనకే రిస్క్ బికాస్ ఐఎమ్ ఏ ప్రొఫెసర్ అండ్ యువర్ మై స్టూడెంట్ నువ్వు పంచి నీకు డాక్టర్స్ క్వార్టర్స్ తెలుసా తెలుసు సార్ ఓకే గుడ్ అలా అయితే మధ్యాహ్నం మూడు గంటల తర్వాత నువ్వు అక్కడికి రా వీ విల్ డూ దట్ ఓకే వచ్చేస్తాను సార్ ఆ తర్వాత నీకు కూడా ఎవరినైనా తీసుకురా అమ్మా ఐ మీన్ నీకు హెల్ప్ కోసం ఆ సంగీత నీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదా షీ విల్ కమ్ రైట్ సార్ నేను ఈ విషయాన్ని తనతో కూడా చెప్పలేదు అంతేకాదు ఇలాంటి విషయాలు తనకి నచ్చవు సార్ తను రాదనుకుంటాను అయినా పర్వాలేదు యూ జస్ట్ హర్ షీ విల్ కమ్ ఇలాంటి సమయంలో హెల్ప్ చేయకపోతే ఇక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అన్న దానికి అర్థమేమిటి ఓకే సార్ నేను తనని అడుగుతాను చూడు నువ్వు ఎంతగా భయపడక్కర్లే ఇలాంటివన్నీ ఈ కాలంలో మామూలే నేను నా సర్వీస్లో ఇలాంటి కేసులు అటెండ్ చేశాను సో 
నేను చెప్పిన టైంకి మీరు రండి ఓకే డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ నేను తిరిగి హాస్టల్ కి వెళ్ళి జరిగిందంతా సంగీతతో చెప్పాను అది విన్నాక తను చాలా భయపడిపోయింది అబార్షన్ విషయంలో నేను సాయం చేయనని చెప్పింది మొత్తానికి నన్ను అర్థం చేసుకుని నా బాధ చూడలేక నాతో పాటు రావడానికి ఒప్పుకుంది తర్వాత ఆ దేవరా చెప్పిన చోటికి ఆ రోజు మధ్యాహ్నం మూడింటికి నేను సంగీత కలిసి మేము మా హాస్పిటల్ దగ్గర ఉన్న గెస్ట్ డాక్టర్స్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళాం వచ్చేసారా రండి లోపలికి రండి కమీన్ అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు రితు నువ్వు ఆ రూమ్కి వెళ్ళమ్మా నేను ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని రెడీ చేసి పెట్టాను నువ్వెక్కడ వెయిట్ చేయమ్మా నేను పనయ్యకి పిలుస్తాను లోపలికి పద కమ్ సంగీత నువ్వు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉంటావు రితు యూ క్యారీ ఆన్ సంగీత కాసేపట్లో వస్తుంది భయపడాల్సింది లేదు నథింగ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ వేరొక పర్సనల్ విషయం మాట్లాడాలి అంతే ఓకే సార్ అయితే నేను బయట వెయిట్ చేస్తాను అవసరం లేదు ఐ విల్ డ్రాప్ హర్ నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన మూడు గంటల తర్వాత ఒక న్యూస్ వచ్చింది సంగీత సూసైడ్ చేసుకుందని క్వార్టర్స్లో జరిగిన విషయాన్ని బట్టి చూసినప్పుడు నాకు అనుమానం వచ్చింది నేను వెంటనే దేవరాజు దగ్గరికి వెళ్ళాను కానీ అంతవరకు మేమెప్పుడూ చూడని ఆయన ఇంకొక రూపాన్ని నేను చూడడం జరిగింది చెప్పిందే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పకండి సంగీతకి ఏం జరిగిందో అది మాత్రం చెప్పండి నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా నాకేమి తెలియదని నీ పనైంది కదా నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరు నాకు నిజం తెలియాలి తెలుసుకుని తీరాలా ఓకే అయితే విను ఐ ఫక్ హార్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఐ ఫక్ హార్ అది మాత్రమే కాదు తను బయట పెట్టకుండా ఉండడానికి ఐ బ్లాక్ మైల్డ్ హార్ విత్ హర్ న్యూడ్ పిక్స్ షీ కుడ్ హ్యావ్ ఎంజాయిడ్ దట్ ఇన్స్టెడ్ షీ ఎండెడ్ హర్ లైఫ్ ఈ కాలంలో ఇలాంటివన్నీ సర్వసాధారణం ఐ డోంట్ నో ఎనీ వైజ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దిస్ ఇస్ వాట్ రియలీ హ్యాపన్ తాను ఈ కాలేజీలో చేరినప్పటి నుంచే నా కన్ను తన మీద పడింది సరైన సమయం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను దానికి అవకాశం నీ అంత నువ్వే కల్పించావు ఆఫ్టర్ఆల్ షీఈస్ ఎ లిటిల్ క్యూట్ పీస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ నీలాంటి వాళ్ళు వంద మంది అయినా కూడా తనని అనుభవించి నా ఫీల్ రాదు నన్ను పోలీసులు పట్టిస్తావా ఏంటి 
go and call the police daniki mundu nuv enduko so na degarku vachavo mee intlo ullo college lo andarki telustundi aa tarata nee jeevitham em avutundo nenu cheppala enti kanna kootru chadukokunda vyabicharam chesi garbhavathi ayindani mee intlo vaalliki teliyala leka sangeetha vishayam entartho nu marchipothava you think well and decide and still if you want to call the police come on make the call do it nenu nee pregnancy ni evariki telikonde abortion chesanu kada ala nenu cheyadaniki aa vishayanni evariki telikonda daasalaniki nuvvevena santa manishiyo kaadu kade nuvvevena petta pativrata va so nenu nee chesina sahayaniki nu pratyopakaram chesam ante ఆ తర్వాత నేను వాడితో పోరాడలేకపోయాను సంగీత సూసైడ్ విషయం కూడా ఎవ్వరికీ చెప్పలేకపోయాను నా వల్ల కాలేదు ఎందుకంటే నా పరిస్థితి అలా అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఈ రోజు వరకు ప్రశాంతంగా ఏనాడు నిద్రపోలేదు సంజు సంజు ఆగు ఇప్పటికైనా చెప్పు ఈ ఫోటో నీకెలా దొరికింది If you have a bit of common sense, this part is not going to be able to do it. Sangeetha, what is it? That's it. I'm not Sangeetha. Now, I'm going to tell you that I'm going to go to the suicide. I'm going to tell you that I'm going to go to the suicide. I'm going to go to the suicide. I'm going to go to the suicide. Lost her ever. ఇలా చూడండి నాకు అక్క చెల్లెలు ఎవరూ లేరు నా ఫోన్ ఛార్జ్ డౌన్ అయిపోయింది సార్ తర్వాత పెట్టాను కానీ ఆన్ చేయడం మర్చిపోయింది సార్ హైట్ అంటే సంజు హైట్ ఉంటాడు సార్ ఐ సీ నీ మీద అటాక్ చేసిన వ్యక్తిని నో ఫ్లవర్ వాస్ తో కొట్టానని చెప్పావు కదా సార్ అది ఎప్పుడు తలుపుని పెట్టుకున్నా కంగారులో చూసుకోవాలి సార్ నువ్వు లాస్ట్ టైం ఇతను కలిసినప్పుడు ఇతను నూటి మీద గాయం ఉంది సార్ ఈ విషయం అర్థమైంది కదా నేను అనుమానించడానికి రీజన్స్ ఉన్నాయి సి మిస్టర్ నేను ఇప్పుడే తలుచుకుంటే సిచ్యువేషన్ లో ఎవిడెన్స్ బట్టి నేను కస్టడీలోకి తీసుకోగలను Hmm. 
Ranju, please Ranju, Ranju, Ranju. కొన్ని ప్రశ్నల గురించి మనం ఎంత ఆలోచించినా దానికి సమాధానాలు దొరకవు అలా సమాధానం దొరికినా అందులో ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో మనం ఒక నిర్ణయానికి రాలేము అలాంటిదే ఈ ప్రశ్న కూడా దాన్ని నేను ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను ఆ ప్రశ్నకి నువ్వు సరైన సమాధానం చెప్తే నేను నిన్ను వదిలేస్తాను కానీ నీ నుంచి సరైన సమాధానం రాకపోతే నేను నిన్ను చంపడం తప్ప నాకు వేరే దారిలేదు నిన్ను కిడ్నాప్ చేసింది వేడేనని ఈ ప్రపంచమంతా నమ్ముతోంది అలా లేదంటే నేను నమ్మించానని చెప్పడమే కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఒక ఏడాది నాలుగు రోజులు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే త్రీ సిక్స్టీ నైన్ డేస్ గడిచిన మూడు వందల అరవై తొమ్మిది రోజుల్లో నేను వేసిన ప్లాన్ తాలూకు క్లైమాక్స్లోనే మీరు ఇప్పుడు ఉన్నారు నా ప్లాన్లోని ఎంతో క్రూషల్ స్టెప్ నిన్ను ఎలాగైనా సరే నన్ను ప్రేమించేలా చేయడమే అందుకని ఊహించిన విధంగా జరిగిన మన మీటింగ్స్ ద్వారా నేను మనసులో స్థానాన్ని సంపాదించాను తర్వాత నేను నిన్ను ప్రేమించినట్టుగా నటించాను నీకే తెలియకుండా నా వల్లలో చిక్కుకున్నా తర్వాత కాలేజీ నుంచి వచ్చే నిన్ను నా దానికి రప్పించుకున్నాను ఈ మధ్యలో నిన్ను కారులో ఎక్కించుకున్నట్టు నేను పోలీసులకు చెప్పాను ఆ రోజు వదిలి వెళ్ళింది వాడి కారుని నిన్ను పోలీసులు కనిపెట్టారు ఆ తర్వాత వీడి మిస్సింగ్లో నిన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి ఆ రోజు రాత్రి నేను కొండపైకి వచ్చి మరుసటి రోజు ఉదయం పది గంటలకి నేను నిన్ను వెంటనే కలవాలని ఒక మెసేజ్ వాడి ఫోన్ నుంచి నీకు పంపాను కనిపించకుండా పోయిన డాక్టర్ నిన్ను చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడని పోలీసుల్ని నిన్ను మిగతా వాళ్ళందరినీ నమ్మించడానికి నేను నీ మీద అటాక్ చేశాను అందుకని ఆ రోజు రాత్రి నేను నీ ఇంటికి వచ్చి నీ మీద అటాక్ చేశాను నిజంగానే అది నేనే నువ్వు నన్ను ఫ్లవర్ వాస్తో కొట్టి రూమ్లోకి వెళ్ళి దాక్కున్నావు డాక్టరే నీ మీద అటాక్ చేయడానికి వచ్చాడని నమ్మించడానికి నేను వాడి బ్లడ్ని గోడకి రాశాను కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేశాను కానీ నేను కొంచెం కూడా ఊహించింది ఏంటంటే నువ్వు నన్ను ఫ్లవర్ హౌస్తో కొట్టడం ఆ దాడిలో నా తలకి గాయమైంది ఆ గాయం వల్ల నా మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్లో ఉండడం వల్ల నన్ను అనుమానించారు సిఐ విల్సన్ అనుమానాన్ని నువ్వే పోగొట్టావు సార్ ప్లీజ్ స్టాప్ దిస్ మీరు అనవసరంగా సంజయ్ను అనుమాన పడుతున్నారు తప్పు చేసిన వాడు పారిపోతేనే ఉన్నాడు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఆ తర్వాత అంతా నా ప్లాన్ ప్రకారమే జరుగుతూ ఉంది అప్పుడు మళ్ళీ ఊహించిన విధంగా నువ్వు ఫైజల్ విషయాన్ని పోలీసులకు చెప్పావు ఆ వ్యక్తికి దీనికి ఏ సంబంధం లేదని నిరూపిస్తేనే అంతా నా దారికి వస్తుందని నాకు అర్థమైంది అందుకోసం వాడు పోలీసుల నిఘాలో ఉన్నప్పుడే వీడు నా కారుకి నా మీద అటాక్ చేశాడని నేను పోలీసుల్ని నమ్మించాను అందుకోసం వీడి వాయిస్ని నేనే ఫేక్గా రికార్డ్ చేశాను నంబర్ ట్వంటీ త్రీ సర్జికల్ ప్లేట్ దీని సహాయంతో ఎక్స్టర్నల్ జాకులర్ వెయిన్ ఇదిగో ఇక్కడే ఒక్క గీత గీస్తే చాలు విత్ ఇన్ ఫోర్ టు సిక్స్ మినిట్స్ రక్తం కారణం చస్తావు దట్ వాజ్ ప్లాన్ బి ఫ్రమ్ మై సైడ్ సో టేక్ ద కార్ అండ్ హెడ్ స్ట్రైట్ అంటే రీతుని చంపడానికి ప్రయత్నించింది నువ్వేనా టెల్మి మాట్లాడకుండా నువ్వు కార్ డ్రైవ్ చేయరా లేదు నాకు తెలియాలి 
I say oh, shut up! Oh, oh, my God. Oh, no, no, no! Oh. ఆ తర్వాత వీడే నిన్ను ఎత్తికెళ్లాడని నేను నిరూపించాల్సి వచ్చింది అందుకని నిన్న రాత్రి తొమ్మిది నలభై ఐదు నిమిషాలకి వీడి ఫోన్ నుంచి నేను నీతో మాట్లాడాను నువ్వు కాలేజీ నుంచి పాసౌట్ అయిన తర్వాత ఆ డాక్టర్ని కలవలేదని ఖచ్చితంగా చెప్పగలవా ఆ తర్వాత రాత్రి పది గంటలకి నేను వీడి ఫోన్ తీసుకుని కొండపైకి వచ్చేశాను ఈరోజు రాత్రి సరిగ్గా ఒంటి గంటకి నేను ఇంటికిందుకు వస్తాను నువ్వు ఎవరితో చెప్పకుండా ఇంటికిందుకు వచ్చే అంతవరకు ఎంత ముఖ్యమైన పని వచ్చినా నువ్వు నాకు కాల్ చేయకు నువ్వు త్వరగా కారుకు మనం వెంటనే వెళ్ళాలి ఎప్పుడా ఎక్కడికి నేను చెప్తాను పదా ముందు కారుకు రితు గేమ్ యో ఫోన్ గేమ్ యో ఫోన్ సంజు ప్లీజ్ అంత ముగిసిపోయిందనుకుని నువ్వు సంతోషంగా జీవిస్తున్నావు కానీ ఆరేళ్లు నేను ప్లాన్ వేస్తూనే ఉన్నాను నీ మరణానికి ప్లాన్ అందుకు ఏ వ్యక్తి సాయంతో నువ్వు సంగీతం చెప్పావో అదే వ్యక్తి సాయంతో నేను నిన్నెత్తుకొచ్చేశాను నీ బిహేవియర్ గురించి సంగీత చెప్పిన తర్వాత నేను అర్థం చేసుకున్నాను అందుకే నీ దగ్గర నుంచే అన్నీ మొదలు పెట్టాలని నేను ఫిక్స్ అయ్యాను వాటితో పాటు నిన్ను కూడా కలిపి లెబ్బేయాలని నేను ముందు ప్లాన్ వేశాను కానీ సంగీత చావులో నువ్వు డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ కాలేదు కాబట్టి పెద్ద మనసు చేసుకుని నిన్ను ప్రాణాలతో వదిలేస్తున్నాను ఈరోజు రాత్రి తను పోలీసులకు కథ చెప్తుంది నువ్వు తను కిడ్నాప్ చేసి రేప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆత్మరక్షణ కోసం అనుకోకుండా జరిగిన విషయం అదిగో ఆ చువ్వ గుచ్చుకొని నువ్వు చావాలి ఆ తర్వాత ఈరోజు రాత్రి నీ బాడీ పోస్ట్మార్టం రేపు ఈ సమయానికి జనం అందరూ నీ శవం మీద ఉమ్మూస్తారు ఒక విషయం తెలుసా ఈ ప్రపంచంలో తన చావు గురించి ముందే తెలిసి చావుబోతున్న వ్యక్తివి నువ్వే అయి ఉంటావు భయపడుకో నీకు ఇంకో ఛాన్స్ ఇస్తాను నిన్ను అడగాలనుకున్న ప్రశ్నల్ని ఇంకా అడగలేదు అందుకు నీ దగ్గర సరైన సమాధానం ఉంటే నేను నిన్ను వదిలేస్తాను నా చెల్లెలు నీకే ద్రోహం చేసింది చెప్పా ఏ పాపం చేసిందర్రా నా చెల్లెల్ని చెప్పా రెడీయా కాల్ చేయి హలో 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 సార్ హలో ఎవరు సార్ నేను రితుని నేనెక్కడున్నాను తెలియదు సార్ వాడు నన్ను చంపేస్తాడు సార్ నువ్వెప్పుడు Oh, my God.
చెప్పిందంత గుర్తుందిగా మరి ఓవరాక్ చేయకు పోలీసులు అడిగిన దానికి మాత్రం సమాధానం చెప్పు చెప్పకపోయినా పర్వాలేదు వెళ్ళి వాడి పక్కన కూర్చో నీ దగ్గర ఏమైనా మిస్ అయిందా లేదు లేదు సార్ ఆర్ యూ షూర్ అవును సార్ అయితే ఇక మీరు వెయిట్ చేయొద్దు ఇక బయలుదేరండి ఓకే సార్ రారీతో వెళ్దాం I say get out Manan kal se kodhi rojula ayindi aina kuda nu nanne entha gano premincha Premincha valli pokuttukunte aa baadha ela untundo neeku teliyali Andukare nen ninnu pranalu tho odilesanu Ade నేను నీకు వేసిన పెద్ద శిక్ష చూడు ఇకపై ఏ కారణం చేతనైనా నన్ను కలవాలని మాత్రం ప్రయత్నించుకో మన ఇన్నాళ్ళ ప్రేమని ఒకేసారి భూస్థాపితం చేయి గుడ్ బాయ్ ప్రేమ నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా విచిత్రమైన ఒక ఫీలింగ్ స్ట్రెంజెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రేంజ్ ఫీలింగ్స్ ఒకే సమయంలో ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది కానీ అదే సమయంలో చాలా వికృతంగా మారుతుంది మూడు ప్రశ్నలు మూడే మూడు ప్రశ్నలు అవే తప్పునే ఒప్పుని నిర్ణయిస్తాయి ఎవరికి ఎవరెవరితో ఎందుకని అండ్ లస్ట్ వితౌట్ లావ్ ప్రేమ లేని కామం దట్ కుడ్ బి డేంజరస్ Any of my pain. 
But in the end, some of our biggest pain become our greatest strength to move on.